ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பருப்பு வேக வைக்காம காய்கறியே இல்லாமல் நல்ல சுவையான சாம்பார் ரெசிபி பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாம்பார் ரெசிபி இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஈவன் ரைஸ் கூட கூட நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி இந்த சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப ஏற்றதாகவும் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ கடைக்கு போய் நம்ம ஜாமான் எதுவும் வாங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமுக்கு இது ரொம்ப ஏதுவானதாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சட்டுன்னு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு இந்த சாம்பாரை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் காலையிலே நீங்கள் இந்த சாம்பாரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இட்லி தோசை கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே போல் மத்தியானத்துக்கு இதே சாம்பார் வச்சு சாதம் கூட கொஞ்சம் போல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இல்லை அப்பளம் வச்சு சாப்பிட்றலாம் ஸோ அடிக்கடி சமைக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சாம்பார் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் விமலா சுரேஷ் அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம ரவை வச்சு ஒரு புட்டிங் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஹாய் மேம் இட்ஸ் வெரி சூப்பர் நான் ட்ரை பண்ணேன் சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் வேறு லெவல்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் அபிகுட்டி அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க பால்கோவா ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிஸ் ஐ ட்ரை திஸ் டுடே இட்ஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ சிஸ்டர் கீப் கோயிங் எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நீங்கள் செய்து பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் டைம் எடுத்து எனக்காக கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாதி வெங்காயத்தை இது போல் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தில் பாதி தான் எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு வர மிளகா அஞ்சாறு பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி அதை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இது போல் வச்சுக்கோங்க நம்ம அதை மசித்து தான் விட போகிறோம் ஸோ நல்லா பெருசு பெருசாகவே நீங்கள் நறுக்கி வச்சுக்கிறலாம் ரெண்டு தக்காளிக்கு அரை வெங்காயம் போதுமானது இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு குக்கரில் சேர்த்துருங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் சேர்க்கணும் இதுதான் இதுக்கு முக்கியமான பொருள் சாம்பார் பவுடர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு சாம்பார் பவுடர் செய்கிறதுக்கு பொருட்கள் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சாம்பார் பவுடர் செய்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவை அரை டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிட்டு அதை கூட இதுக்கு பதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் ஆனால் இந்த சாம்பார் பவுடர் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா சுவை ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டு மூடி போட்டு மூடி ரெண்டு விசில் வரது வரைக்கும் வேக வைங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வரும் இப்போ இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ மறுபடிக்கும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு மூடியாச்சு விசில் வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுறலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு விசில் விட்டாச்சு தக்காளிலாம் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் பருப்பு கடையில் மத்து இருந்ததுன்னா இதை நல்லா கடைஞ்சி விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கரண்டி வச்சு கூட இதை போல் நசுக்கி விடலாம் தக்காளியை மட்டும்தான் நம்ம நசுக்கி விட போகிறோம் அதனால் கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தக்காளி நல்லா நசுக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த சாம்பார் நம்ம தாளித்து கொட்டிட வேண்டியதான் அதுக்கு ஒரு தடுக்கா பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துருங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இது இன்னும் நல்லா சுவையை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் என்ன சூடானதும் அதில் கொஞ்சம் போல் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் போல் வெந்தயம் இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் இது கூடவே ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகாயை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல மனமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் தாளிதம் புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு அரை வெங்காயத்தை நல்லா இது போல் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பதம் வரது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம்
இதை நம்ம செய்து வச்சிருக்க சாம்பாரில் சேர்த்துட வேண்டியதான் சூடாக இருக்கும் போதே சேர்த்துருங்க அப்போ தான் நல்லா மனமாக சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சாம்பார் சட்டுன்னு தயாராகிடுச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம் இது செய்யும் போதே மனம் வீடு ஃபுல்லும் நிரம்பி இருக்கும் அதே போல் டேஸ்ட்டும் பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த சாம்பாரனா இட்லி கூட சுட சுட சர்வ் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த சாம்பார் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த பொடி செய்கிறதுக்கு ஒரு இரும்பு கடாய் சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவு துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இரும்பு கடாய் இல்லைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் கடாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மெதுவாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தால் எப்பொழுதுமே வறுக்கும் பொழுது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் வருங்க அப்போ தான் அது கரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் ஓரளவு வறுப்பட்டதும் கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் மிதமான தீயில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா வந்து ஓரளவு கலர் மாறுறது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இது போல் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இது நல்லா அரட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சு நல்லா ஆற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ வறுக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே அதே பிளேட்டில் தான் குட்டி வைக்கணும் ஏன்னா ஒன்றா தான் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் மல்லி விதை ஓரளவு வறுப்பட்டதும் அது கூட மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கூடவே மூணு கிராம்பும் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க தீயை ரொம்ப மிதமான தீயில் வச்சு வறுத்துக்கிறணும் இல்லைன்னா சீக்கிரமே கரைஞ்சி போயிடும் கிராம்போட வாசனை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இன்னும் கூட மூணு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் இன்னும் ஒரு மூணு கிராம்பு போட்டு வறுத்துட்ருக்கேன் இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை நம்ம அதே பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பருப்புலாம் கொட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதே பிளேட்டில் இதையும் கொட்டி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு அதையும் வறுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி பிடிக்கும்னா இருபத்தஞ்சு வரமிளகா கூட சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா ஆறிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய வரமிளகாயும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதையும் அதே பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் வரமிளகாயையும் அதே பிளேட்டில் சேர்த்தாச்சு இதுவும் நல்லா ஆறட்டும் அதே கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனில் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க மிதமான தீயில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லைனா கரைஞ்சி போயிடும் ஓரளவு வறுப்பட்டதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் முழு உளுந்து கூட சேர்க்கலாம் நான் உடஞ்ச உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் உளுந்து ஓரளவு வறுப்பட்டதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க கடுகு நல்லா படப்படன்னு புரிஞ்சதும் அது கூட ஒரு கைப்படி அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் நல்லா மொறுமொறுனு வர்றது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு கருவேப்பிலையே ஒன்று எடுத்துகிட்டு இது போல் நுணுக்குனீங்கன்னா அப்படியே பீஸ் பீஸ் ஆகும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதையும் அதே பிளேட்டில் கொட்டி வச்சிடலாம் கொட்டி வச்சுட்டு இதையும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வறுக்க வேண்டிய எல்லா பொருட்களும் வறுத்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆறட்டும் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இது நைஸாக அரைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இது கூட மூணு சொல புளி சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு புளிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நாலஞ்சு சொல கூட சேர்த்துக்கிறலாம் ஆனால் அந்த நாரை எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடையே சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வச்சு அரைக்கும்போது புளி நல்லா அரைப்படும் அதுக்காக இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இன்ஸ்டண்ட்டான 
சாம்பார் பவுடர் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்குன்னு அவ்வளோ நைஸாக அரைச்சிக்கிறோம் இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி இது போல் நல்லா பரத்தி விட்டு ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு நான் வந்து ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டு மூட போகிறேன் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த சாம்பார் பொடி செய்யுங்க இதே போல் சாம்பாரும் ரெடி பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இவ்வளோ சாம்பார் பொடி செய்கிறதுக்கு பொருட்கள் வீட்டில் இப்போதைக்கு இல்லை அப்படி இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொன்னது போல் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவை அரை டம்ளர் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு நம்ம சேர்த்த சாம்பார் பவுடருக்கு பதிலில் நீங்கள் இந்த கடலை மாவு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான அருமையான ரெசிபியோட நான் அவங்கள சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல்ஸ் மேலேயும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுறேன் புது புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்